，在农村入赘，这是招女婿。北方叫倒插门这是中国民俗啊。有人认为现在没有了，有，现在有，将来也有，在我们金山就有。有的人喜欢生男孩，有的人喜欢生女孩。喜欢生男孩的，生了女孩的不高兴；喜欢女孩的，生了男孩的不高兴。所以有人就说了，生了男孩是开建设银行，生了女孩是开招商银行。依我说呀，反正都是银行，生男生女都一个样。<笑>是呀、啊，你可是三代单传啊！对呀、啊，对呀、啊啊，我叫孔令尧，这是我未来的岳父沈贵。其实他不太喜欢我。照理说，今天也轮不到我和他的小女儿，也就是我的女朋友沈军结婚。不过，我抓住了一个零点零一秒的机会，把她变成了我的老婆。哎，也正是这零点零一秒。我把自己变成了沈家的上门女婿实在是不好意思，今天我爷爷本来也要来的，但是他外面临时有一个讲座，呃，给你们添麻烦了。可老师，你朋友来了。嗨，你朋友好。哎呦，你也今天没来，没看到这么漂亮的孙媳妇啊，真是可惜了。啊，那我先去一下。你怎么来了？我爸让你晚上回家吃饭。啊，这么突然？哎呀，我爸高兴，明天我姐结婚。嗯嗯。怎么？你到底来不来啊？你爸不是不喜欢我，那好好好好，好了，那就这么说定了，我去搭船了，下班来接你啊。哎，喂，儿子，啊，你不回来吃饭了？老板娘，这苹果怎么买啊？前面的六块，后面的八块五，能更便宜点。哎呀，我说你啊！你你就是那个桃花大妈？哎，不好意思，不好意思，我没认出你来。你要这个这个信息，我帮你拿，我帮你拿。哎哎哎，这个我还没逛过，我送你的。哎呦，没关系，没关系，那怎么好意思？谁叫我那么崇拜你呢？你好，拿好。姑娘，到了。娃娃，你这个小伙子，现在都几点了，还不快去换衣服？哦，哎，好好。沈花不是今天回来吗？人呢？啊，对，我给我给他打电话啊。嗯、师傅，回机场。啊，刚到就要回去了。对，去机场。老婆，要不我今天不去了，我状态不好。你傻呀，还不赶紧趁着我爸高兴，多给你加点印象分。来，你看，我都准备好了。我让你回来，你马上就跟我回来。爸，我不想跟旺旺结婚。你马上跟我回来。爸，你能不能让我自己坐一回？沈华，你怎么那么不听话呢？啊！爸，我
根本就不爱他。你马上给我回来！姐夫，你明天沈发不来，这谁给往我拜堂？这酒席怎么办？还有这全村人怎么看我们老沈家啊？沈发，爸，对不起。喂，喂，喂，哎。师傅，这是我的手机。哎，姐夫，当初就不该送他出国。别生气了啊！来来来，进来坐。来来，姐夫，坐坐坐。别生气啊，有沈华这孩子他……哎呀，一个大男人哭什么哭？别哭了，姐夫，明天这婚礼，取消取消啊！取取消。这么大的事说取消就取消，那咱们老沈家也不在村里还能抬头啊？你让我怎么办？啊不不能这样。其实我觉得姐姐她也没错，她和旺旺本来就不合适。你还在给我添乱，要不是因为她，我早就让你把婚也结了。躺着也能中枪啊！师傅，要不，你把我嫁给君君？什么？我不要，这可不行啊！你胡说八道，妹妹，这这这这这，当我没说，当我没说。你你，我有一个办法，不用取消婚礼啊！你有什么办法？我可以跟沈君结婚，我是认真的，叔叔，我爱沈君。请你给我个机会，让我照顾沈君一辈子。姐夫，姐夫，爸，你确定？这就是那零点零一秒，确定。结婚顶包这件事，先不能让你爷爷知道。电话，哟，是我儿子。喂，儿子，回来吃饭，还带女朋友啊？啊，好好好，带回来，带回来，妈要看。好的，好的。小五，我跟你说啊，明天早上你的时间特别紧张，五分钟之内必须得把衣服穿完啊，而且得严格按照这个流程走啊，千万别迟到了，你知道吧？哎，哎，哎，跟你说话呢。哎，我知道了，知道了，你这也太复杂了吧，王哥。这还复杂？你知不知道啊？为了这场婚礼，我专门找婚庆公司给设计的，光这一个流程花了好几万。哎，你得赔给我啊啊啊！哎哎，师傅。我觉得旺旺哥真可怜，我才可怜呢！你们家这排场搞得也太大了吧？哎，就一个婚礼流程就三四页纸，你这要背死我、啊？怎么，后悔啦？哎，不后悔，不后悔。小匡，你们家来多少人啊？你怎么不提早告诉妈呀？还得爷爷，他知道了一定也很高兴。哎呦，你们俩真是郎才女貌，天生的一对，妈真是越看越喜欢。娟娟，我们儿子呢是孔家三代单传，所以你们结婚我一定会找一个特别好的日子，我要让所有的人都知道我儿子结婚了。阿姨，其实我们明天就……妈，我们明天要去参加一个朋友的婚礼。要学习学习，哦，对对对，是要学习学习，是要学习学习
。俊俊，你放心啊，你们的婚礼我一定会好好的办的。你看我一高兴，这日子还没选呢。妈，我和俊俊还有事儿，我们先走了。啊、怎么回事啊？哎呀，你看我妈那个样子，这说了这还能结婚吗？那你也不能骗他们呀。行行行，我问你一个问题啊，要是你爸和我妈掉进河里，你是先救你爸呢，还是先救我妈呢？啊？你无聊。哎哎，上车上车上车。哎哎哎，君君。哎呀，君君。今天沈贵家招女婿，哎、哦、呀，不就是那个李旺旺吗？有什么新鲜的？您不要搞错，沈花她根本没有回来。那新娘是谁呀、啊？那还有谁啊？沈君呗。沈君？那新郎官是谁啊？好像姓孔的吧？哎呦，阿贵家要女子的人，来个他家的女子人么嘞？是。嗯，哎呦，太得太堵了，我要先去排练，我先走了。哦，那恭喜你哦。你还有心情在这里排练呢？出大事了！出什么大事了？你家小孔人呢？他喝喜酒去了。哎呦，他和人家喜酒，还是人家喝他喜酒？当然是他喝人家喜酒了。哎呦，真的是皇帝不接见太监。你家小孔啊，快做人家的上门女婿了。这婚礼仪式，我们是都看惯了，可是人家城市里头没看见过，是吧？你这个男的坐轿子，女的嘛去迎新郎，这所有的事情都是反过来的，这就是我们小镇的一个特色，还是挺有创意的啊！哎呦呦呦，别创意了，快快快，快跟我走，出事了，出大事，走要急死了！什么事？什么事？你孙子这会儿正在昭旭楼，快成人家的上门女婿了。一时一到，新郎新娘拜堂成亲。我终于和沈君按照本地的习俗，在沈君爸爸和村里的长辈八奶奶面前拜了堂。
谢谢大家，谢谢大家。各位亲朋好友，今天是我侄女沈金的大喜的日子啊！大家吃饱喝饱啊！谢谢大家。守着，看着这道门，别让他溜了啊！我进去看一下。啊你姓什么？姓孔。你为什么叫孔令尧？因为我是孔家第七十六代传人，属令字辈。那你跟我说，你在孔家意味着什么？继承门第，结婚生子，传宗接代，尽忠尽孝。哼，你记得很清楚吗？你结婚这么大的事情。不跟你妈妈说，也不告诉你爷爷，你结婚，居然没有你妈妈在场，也没有你爷爷在场，你这成什么地洞？成什么地洞？爷爷，爷爷，你别生气啊！能不生气吗？妈。我辛辛苦苦把你养那么大，你竟然做出这种事情，你太让我伤心了。妈，我们本来没想瞒你，可是那天，我怕我跟您说了实话，您会不高兴。可是你这样做，我更不高兴。妈，都是我们不好，我向您道歉。你别叫我妈，你们俩还没登记呢，户口本还在我们这儿。你想让我的儿子上你们家去做上门女婿啊？哼，门儿都没有。好了好了，都是我的错。那我们现在怎么办嘛？走一步看一步呗，我先送你回家。那你呢？我必须在家住两天，不然我妈非杀了我。
昨天刚和我们舅舅结婚，今天怎么那么早去上班了？哎，大方，昨天啊，小孔老师秘密结婚了。怎么能是秘密啊？人家张旭楼排场可大了，真的。哎呀，真是没想到他结婚这么着急啊！是啊，那你是不知道，他当时追沈君追的可辛苦啦。这点辛苦不算什么，他要是当了上门女婿，会更加的辛苦。嗯，说不定还会得抑郁症。怎么可能抑郁呢？啊，找一老婆家里条件这么好，你看看小孔老师啊，他穿一内裤就能入住了，这还抑郁，这就是命好。那、嗯、孔老师，王老师早。哟，村长，这是哪阵风把你给吹来了？哎，老沈在家吗？啊，我姐夫出去办事了，你找我姐夫。你还记得你姐夫什么时候到你们沈家的？哎呦，这都多过去多少年了，这哪还记得？你问这干嘛？哦，是这样的，我这里啊有一封寻亲信，我想呢，你姐夫也是外来人，所以我想来问问他。村长，这肯定不是找我姐夫的。你确定？我确定。那好，我去问问别人去。哎,哎，哎、村长，那个这件事儿你不要问我姐夫了，他呀不愿意提过去的事儿，啊。哦，好，走好。嗯。爸，放心吧啊，沈华呀，他跑了，没关系。我们还有君君呢，是吧？啊，放心，我们沈家一直会后继有人的啊。好，好，哎，爸，我真难过。几十年来我对你那么好，你就回我一个字儿，吼吼。爸，爷爷，哎，我出去一趟啊。爸，君君。爷爷，我是君君啊，跟你打招呼呢。出去一趟啊。嗯，爸走了。早点回来啊。我回来了。哎，嗯，我爸早上问你去哪儿了。啊？回来了。哎哎，回来了。哎，我们上去啊。找书的。哎，好。小孔啊，哎，爸，呃，虽然现在对上门女婿的要求啊，哎，不像以前那样那么严了啊，但是呢，有些规矩还是要讲的啊啊！你以后对沈家，一定要全心全意、尽心尽力。我那岁数大了，以后沈记饭店我也交给你和君君他们。啊，爸，我有自己工作的，再说了，我又不会烧菜。旺旺以前什么都不会，还不都是我教的？啊，爸，其实我觉得旺旺哥更适合接您的班。别说了，你和旺旺谁是我女婿啊？啊？在干什么呢？我订计划表。哎呀，别弄了！哎哎哎，你别捣乱，不订计划表要出事儿的。哎，老公老公，哎，我要回家了，帮我拿衣服。好好好怎么这么晚回来呀、啊？啊妈，我学校加班，我先睡了啊。
。王老师，还是你说的对。你看，龚老师，哎，确实挺辛苦的。所以下回说话呀，真得注意点。是是是是。大半夜的，你上哪儿去了呀？妈，跟同事聚会、啊。又聚会、啊。呃，我们学校教美术的王老师不是辞职了吗？呃。现在呢，优秀的美术老师啊，一时半会儿也难找，呃，所以学校决定，看看啊，在你们几位年轻老师当中，看看有谁能够做一下这个代课工作，啊，我们也鼓励一下自告奋勇的精神，好吧？大家看看，哎，孔老师，孔老师觉悟高，这件事情就这么定了，好吧？大家向孔老师学习。从今天开始，我不光是大家的音乐老师，也是大家的美术老师。老师，可你不会画画？<笑>我们可以一起学习，共同进步嘛，好不好？不好。老师，在家里你是让你女朋友叫你老公呢，还是老婆呢？<笑>现在我们上课。起立。你明明不会画画，还扯什么能啊？还嫌自己不够累啊？哎呀，你别跟我说话，让我睡一会儿。那你要教就教，千万别把画带回家，更别和我爸提这个事儿。哎，我可跟你认真的说，我爸他不喜欢农民画。啊你再睡会儿吧。你先睡吧，别等我了啊。又要加早饭。妈早。早。坐吧。说，你们俩为什么没有住在一起？我在家里啊，我早上出去买早点了。啊，是啊，爸。把你们的结婚证给我看看。我在说你们的结婚证呢，丢了，没丢了，到底是丢了还是没领？爸，其实我们还没领结婚证。说什么？小孔他家里人还不知道我们结婚了。哎，知道知道。只不过知道的有点晚，所以他不肯把户口簿给我们，让我们领证。这这，坏了坏了！啊，我
我明白了。哎，对了，静姐，你马上到他们家去啊，把他妈妈和爷爷请到我们家来吃顿饭。爸，我。对了，这个态度一定要好，要有礼貌，晓得吗？哎，你就跟他们说，这顿饭呢，我亲自掌勺。<笑>爷爷，沈君爸爸想请您去吃个饭。你还在生我的气啊？爷爷，我知道错了。你错在哪儿？我妈说我不该瞒着，不该办婚礼，不该当上门女婿。你爱君君吗？嗯，那君君也爱你吗？当然。那你们有什么错啊？我啊！爷爷，爷爷，我我。我爱你。哎呦，你家媳妇真漂亮。哎，是呀。哎呦，像个明星嘛。那你看，明星啊，嗯，那比起我儿媳妇差远了。哎呦，好看不好看，反正我们是没看到。妈。哎。我们我们回家下去。李阿姨，哎，你们等一下，我走了，再见啊！明天见啊，明天见，明天见。你们走了，那我也走了。好好好，好好，再见再见。生我的气，可是我现在和小孔走到一起真的很不容易，我们也不想让您不高兴，所以我今天很诚心的过来跟您道歉。阿姨，不管有没有证，我一定要和小孔走下去的。我爸邀请您和爷爷到家里来吃饭，他是真心的，他想亲自向你们道歉。这件事呢，是我不好，我应该早一点登门拜访的啊，是我们沈家失礼了。现在的上门女婿，也没那么多规矩啊。呃，君君，你不该帮着小孔来骗亲家啊。<笑>我们也在批评小孔啊，结婚这么大事儿，怎么能够瞒着呢？啊，是。你看，搞得他妈妈多生气。呃，哎，亲家母，消消气啊。孩子他们不懂事，我就带孩子们向你赔个不是啊。好笑。我儿子做错了事，你替他道歉干什么？啊啊！沈贵啊，没想到咱们成了亲家了。您是长辈，是爷爷。<笑>现在啊，上门女婿。已经是个形式了啊！年轻人就好这个形式，凑凑热闹，走得过场。你还记得你到沈家来做上门女婿啊？那是什么样的？不一样。现在上门女婿没那么多规矩了啊！真是这样，新上门女婿。对，我就见过，上门女婿还住在他原来的家里。而且还姓他原来的姓，孔家爷爷，呃，我们沈家是讲传统的，我姐夫啊也是个讲传统的人，呃，我觉得啊，啊，只要孩子们高兴，啊，我们什么事，都可以解决，都可以商量，对吧？对，当然。谁说的？孩子们高兴，那我们老年人呢？你总得考虑我们的感受吧。
，我们别光说话，呃，我们吃菜吧，吃菜吃菜。啊，来来来来，来，来，爷爷来，吃块肉。爷爷，这是我爸亲自下厨烧的菜，您尝尝。啊，啊，我总觉得啊，这酒席办了不领证不是个办法啊，呃，我们大人之间的事，不要影响到孩子，您说呢？当然，当然。今天我带个头，表个态。没想到，我们亲家的觉悟就是高啊！我们孔家也是书香门第，不能失礼呀、啊。君君是个好孩子，做我们孔家的儿媳妇，我乐意。爸，你谢谢爷爷。谢谢爷爷，君君是好孩子，你可得要善待他。爷爷您放心，我一定会对君君好的。谢谢妈，谢谢妈。哎，来，我们喝酒，来，哎，来请。哎，我们喝，喝酒，喝酒，妈。你今天怎么就把户口本交给他们了？你事先总得，你总得说一声。刚才这种情况，不交我们要失礼的。我们孔家连姓氏都快保不住了，还什么失礼不失礼的？你觉得姓氏就这么重要啊？我倒是觉得，让年轻人愉快的生活。这才更重要。爸，我为了这个家，辛辛苦苦了一辈子。现在倒好，你们姓孔的都不管，我管他干嘛呀？哼，太沉不住气了。孔家，终究是孔家。事情办得怎么样了？啊，都办好了。好、啊，爸，你看，喏、啊，满意了吧？<笑>那我们先上楼来。哎，等等，呃，爸，哎，对，这是什么呀？小心一点，这是你爷爷传给我的，这是我们沈家的传家宝，啊，不是给你的，那是给我们家的沈耀忠。耀宗啊，沈耀宗是谁啊？我孙子，是你们儿子。沈耀宗，怎么了啊？啊，好，好，爸，我们先回房间了。哎哎哎，沈耀宗，沈耀宗。你有必要那么夸张吗？是你爸夸张好啊，名字都想好了，沈耀宗，凭什么姓沈啊？名义上你是我们家上门女婿啊。哎，那你爸自己也说了，新上门女婿没那么多规矩的。哎呀，孩子的事儿八字还没一撇呢，到时候我们想让他姓什么就姓什么。也对啊，船到桥头自然直。老婆，现在时间还早，我们让孩子的事情八字有一撇吧。不好。哎，我可是你老公啊！我才不要呢。
。哎哎，孔老师，那呃，主任，有事儿啊？美术老师的任务来了，农民画大赛。而且，嗯，农民画大赛也归我。这，我告诉你，不光要参赛，而且要争取拿奖。主任，就我这水平，我怕。你不是一个人在战斗吗？啊，主任，您您能帮我？我们全校师生在精神上支持你啊！加油，要有信心。主主主任，我小孔啊，爸。你这是干什么啊？我下班刚回来。这是什么？啊，学校让我参加农民画比赛，我拿回家练练。你不是教音乐的吗？啊，代课。啊。爸。啊。学校让我画的新颖、高大上，可是我想了半天也不知道画什么。以后不要把这些东西往家里带。孩子他妈最近结婚了，可惜你看不到啊。哎，房间里怎么这么多画？他不是不喜欢农民画吗？哎，我忘了，你好大的胆子啊！师傅的房间你都在偷看？我没偷看，还没。那你为什么在哪儿？哦，哎，我从爷爷房间出来，然后我看到一个黑影从我面前划过，我以为是小偷来的。外地人不喜欢农民画，那房间里为什么藏着那么多农民画？这是为什么？嗯，他到底为什么不喜欢农民画？他喜欢，哎，到底是喜欢还是不喜欢？嗯，不知道。嗯，他会不会嘴上说一套？我师傅他就是这样的人，你知道吗？哎，他经常嘴上说一套，他心里想的是另一套啊。就拿那个黑黑猪肉烧红烧肉，知道吗？农民画。哦，农呃农民画。嗯，师傅以前是画过农民画。啊哈。哎，好像还上过什么画册是，嗯，记不清。啊，嗯，我，喂，老婆。哎，过两天我爸生日，你准备送他什么礼物呀？呃。哎，喂，喂，喂。哎哎哎哎，老婆，你放心。我保证送他一个大大的惊喜。方哥，嗯嗯，我爸在吗？呃，不在，跟二老板一块儿进货去了，怎么？哎，什么时候回来？那估计得晚上了吧？太好了。怎么？没事儿，没事儿，没事儿。来干嘛呀？闯祸喽！
，你来的正好。你说这个孔令瑶他到底怎么回事啊？他明知道你爸爸不愿意再提画画的事儿，还三番五次的让你爸爸开心，他在想干什么呀？姐夫，这家里就应该给他立个规矩。你看他现在成什么样子了啊？这翻来翻去，早晚把这紫烟的家里就翻光了。姐夫，到底管不管啊你啊？姐夫，姐夫。爷爷睡觉了。爷爷，慢点。慢点，爷爷，慢点走。小芳，小芳，爸，这样子，小芳，叔叔，小孔也是好心。好心？什么好心啊？君君，你是不了解情况，有些事你就不要问了。姐夫，我不过就想知道我爸他怎么了，您有必要那么生气吗？你想知道是吧？好，那我现在就告诉你。你知道当年你爸因为画画惹了多大的祸吗？福哥，姐夫，静君，向叔叔道个歉生气了。不过话说回来，要不是因为我跟沈华，你也不至于遭那么多罪。爸。一个惊喜，孔令瑶，我跟你说过不要在我爸面前画画，你把我的画当耳旁风是不是啊？你什么时候说过啊？你你故意的是吧？啊，娟娟，我真的就是故意的。我我的东西，我。区里的农民画比赛，我们学校年年都能得奖，今年恐怕要砸在我手里师傅，找我。这是我们的备货，您看啊。我知道，蹄膀还剩两只，丝瓜没有了，这螺丝也不够了。电话我都打了，下午就送到。师傅，你什么？小孔他到哪里去了？那、哦、小孔他去月亮湾了，他带学生画画去了。他行吗？嗯，他们学校年年比赛都得奖，这次估计悬了。那师傅，师傅，小孔他知道错了，要不您原谅他吧，师傅。哎，怎么从这一块？好好吧。哎，怎么这么大？孔老师，接下来我们应该用什么颜色啊？对呀，月亮，月亮，月亮，月亮，什么颜色？什么颜色？我不知道。用湖蓝。爸，呃，你们两个，用红的颜料画太阳。你们两个画草地。打打
相声瓦解了，你懂什么呀？我从小就立志要当沈家的上门女婿啊！我生是沈家的人，死是沈家的死人。我，我，要不是因为沈华，我早……哎，王莽哥，你要这么想，这何尝不是一件好事呢？你何必为了一棵小槐树，哎，放弃一片大森林呢？啊？好的，好的，谢谢，谢谢啊！哎，哎呀，哎呀，啊，给您送报纸来了，您看看。哎，您孙子画的农民画得大奖啊，大奖啊！我知道这孩子会成才的，是学校培养的好啊。爷爷，我们擦擦脸啊。我最近啊，跟我爸的关系越来越好了，因为我们一起做了一件很有意义的事情。我拿给你看。嗯，爷爷，你看，我和我爸一起画的农民画得奖了，害死了我的女儿。啊？害死了我的女儿。爷爷，你怎么了？有人来了，爷爷，你在这里等我啊！我出去看看，你乖乖的啊！呃，抱，抱。你好，你好，有事吗？哦，请问这有没有一个叫王全贵的人？王全贵，这是沈家，没有姓王的，哦、要不您去前面再看看？哦，好，谢谢啊。啊，没事。好消息，是个大好的消息。他叫什么名字？哎呦，这名字还没来得及起呢。哎呀，怎么还没来得及？哦，你的儿子是叫令尧，令字下头是德字辈，德字辈。你看看。你看看，这是德字。爸，你早就准备好了。当然。孔德辉，孔德明，孔德良。好。哟，老沈啊，恭喜恭喜啊！啊，谢谢谢谢。哎，你要请我们喝茶呀？没问题啊，你们今天多喝一点。这个茶我全包了。光喝茶怎么能够呢？我们要喝喜酒。哎，对对对，喝酒。行啊，等我们家的药钟满月了，我一定请你们喝喜酒。好好好好好，请请请。
。哎，老陈啊，应该好好的，要恭喜恭喜你了。全村的人都知道你快要当外公了。哎，村长，爷爷，爷爷。哦，爷爷爷爷爷爷爷，姓孔，姓沈，姓孔。你呀、啊，就算拔光我们家院子里的花儿，你也得不到个结果。屋漏偏逢连夜雨，苦命的鸳鸯成落汤鸡。哎，老婆，不对呀、啊，你爸自己他都说，现在上不上门没那么多规矩啊，那他干嘛那么看重这个姓啊？我爸他就是嘴上说说，你看，你现在已经成上门女婿了，家里有规矩，第三代必须得跟女方姓，他肯定不想特立独行。可我们家情况特殊啊。那我们家情况也特殊呀。哼。哎哎，老婆，你别进去，别进去啊！我们说完再进去嘛。来，坐坐坐。你帮我想个办法嘛。你爷爷不是挺开明的吗？要不我们让你爷爷去说服你妈？我妈最多是小打小闹，我爷爷那才是最终 BOSS。不会吧？哎，宝宝呀，你怎么来的那么突然？我们都还没准备好呢。你怪宝宝干什么呀？我们一定要想个办法，把他们都搞定，不然。一场夺姓大战，一触即发。我能有什么办法？啊，我来想，我来想，我一定能想到万全的办法，把他们通通搞定。姓孔，姓甄。姓孔，嗯，昨晚还喜欢我们公司的风格吧？很喜欢，很喜欢，是吧？嗯，那也欢迎您下次再过来。哦，好，好，好。那这次非常感谢您们对我们的帮助，我们联想比赛一定会取得好成绩的。谢谢，再见啊！谢谢，再见，再见，再见，再见啊！再见，再见。啊啊好啊，各位，呃，大家再努把力啊！这次我们比赛一定要把奖杯留在我们廊下。你看，那个连相练了多少遍了，是吧？哎，桃花大妈，那不是你亲家吗？这次活动，我省级饭店全包了啊！我保证让你们吃好、喝好。啊、<笑>老沈啊，哎。这一次啊，全靠你的大力支持了，我再次表示感谢。哎，您客气了，应该的。谢谢谢谢谢谢。来开奖。哎，哦哦，来了。哎呦，亲家，亲家，你果然是出手不凡呐！啊，哎哎，那个满月酒，你不会不请我们了吧？啊，哈哈哎，当然，我孙子的满月酒，我肯定是办的风风火火。哎哎，打住打住。啊。怎么是你的孙子？是我的孙子？你说反了。你说反了吧？那是我孙子。啊、你们说说看，我儿子生的儿子当然就是我的孙子了，怎么成他的孙子了？你是孩子的外公。你别忘了，小孔她是上门女婿。那你也别忘了啊，那上门女婿是没有规矩的。再没有规矩，我记得那第三代孩子跟女方姓真没变吧？沈贵啊，哎，你太过分了啊！哎，你这干什么？你看看你，你还是个公众人物呢。你看你说话那个腔调啊，耶，还动手动脚的。我看你呢，你简直是个……你说，你说啊，你敢说我就敢打！我,、哎、我跟你说，好男不跟女斗，哎，我找孩子们评理去。走。喝杯茶
。妈，您消消气，喝杯茶。今天啊，我当着两个孩子的面，我把话说清楚：我儿子生的儿子就是我的孙子，必须姓孔。凭什么呀？我们孔家三代单传，不能传到我儿子这儿就断了。那我们也不能在沈军这儿断了。哎，我说你这个人是不是姓赖呀、啊？啊，当初说的好好的，只要两个孩子高兴，什么事儿都可以商量的。现在不正在商量吗？你这叫商量啊！你这叫商量吗？妈妈妈妈，咱们有话好商量，有话好说嘛。说什么呀？当初我就不同意你们俩在一起。晚了，现在是生米煮成了熟饭，认命吧。干嘛认了？我干嘛认了呀？啊！你们俩给我表个态。妈，你非要搞这么僵吗？当初爷爷是怎么跟你说的？你是怎么答应爷爷的？你忘了？我。我是答应过我爷爷，可是现在你看我这，我就不明白了。天下姑娘这么多，你偏偏找他们沈家的，有什么好啊？我跟你说，你爷爷南征北战，从来没有打过败仗，今天却要败在这个姓氏上，你对得起他吗？我告诉你们，今天你们俩如果不跟着我回家，以后别再让我这个妈认爷爷。妈，妈，妈，等着。你们两个今天要是出了这个大门，就别再回来。我就不信了，走。哎，妈妈妈妈妈妈,妈,妈，好啊，你的胆子也太大了，大白天上门抢人。我就抢人了，怎么了？我怕你了。怎么我怕你啊？走开你！哎哎，爸，道歉道歉，你坐着。娟娟，你给我坐。好，行啊，好男不跟女斗，那我就退一步。亲家，什么亲家呀？好，我想说的是，这孩子在我们家，他必须姓沈。要出了我的家门到里面，我不管他姓什么，你懂吗？啊，不懂，不可以。哎，我们姓孔的就应该姓孔，永远姓孔。太实在了，这是这是上门女婿，你懂吗？什么上门女婿？上门女婿怎么了？啊，是一人一整啊，完了是小偷耍腿的，怎么了？上门女婿怎么怎么了？知道是你不好，还要打扰军军休息啊！真是。要是那天你姐夫不多说几句，我会跟他吵。还不是你们吵上门来的，倒打一耙子。这上门女婿还不是你们应招的？不是。妈，叔叔，都少说两句吧。儿子，大的事您别管，你赶紧上楼去照顾军军啊。君君，啊，呃，君君，你怎么下来了？啊，我再也不要孩子了。啊，嗯，从怀孕的那一刻起，我和小孔就一直在担心，就怕你们吵起来。现在
，孩子都没有了，我反而轻松了。跟谁姓真的那么重要吗？我说老师，你赶紧劝劝你女儿啊，她不要孩子了，当不了家，以后怎么办呀？静君，你先回房间休息吧，啊！爸，我终于知道姐姐为什么说你自私了。你想要旺旺哥上门，就非逼着姐姐嫁给他。你不喜欢的事，我们提都不许提。你从来就不考虑我们的感受。妈妈在的时候，你只知道埋头画你的画，你从来就没有关心过他。口口声声说是为了我们家好，你看，你女儿我现在好吗？爸，妈，我累了。哎，沈贵啊，这上门女婿算是白招喽。你看啊，沈俊这一流产，怕是沈贵以后再也不敢争这个姓了。毕竟他是心疼女儿的，心疼女儿有什么不对？你这人呢、啊，人家家里出了这么大的事，你就不能少说两句？我这，哎，喝茶。老婆，吃饭了。老婆，吃饱了才有精神嘛。老婆，老婆，我给你放在这儿了，你一定要吃啊。沈老爷子的，呃，我爸他刚吃了药，嗯，他睡着了。哦，哎，你说咱们这是何苦呢？为了个兴趣之争，忽略了两个孩子，让他们跟着吃苦了。呃，您喝茶啊，给他熬了点稀饭，我带来给他喝。爷爷，哎，您先坐啊，我跟妈妈上去看看君君。哎，我歇会儿也来。嗯，来，爷爷，来了，来了，请用。你现在想通了吧？姓氏并不重要，但是重要的还是两个孩子能安安稳稳的过生活，这比什么都重要。孔爷爷，你现在觉得不重要吗？哎，我我一是。是这么觉得的。哎呦，姐夫，人家苦爷爷都说了，这不重要，您这个脸就不要板子了，可以的。苦爷爷，你看，你看我姐夫，他成天板着个脸。不争了，不争了，咱不争了。不争了，不争了，不争了。嗯别喝了，啊，嗯，你缺心眼儿，我也缺心眼儿。爸，你少喝两杯吧。我和你一样，也是一个不合格的上门女婿。爸，您喝多了，是我不合格。做人难呐，做个好人更难，做一个有担当的好男人，更是难上加难呢、啊。
，我到底怎么做，才能让他原谅我呢？啊这么多话，妈妈的话，难道都是爸爸这些年背着我们悄悄话的吗？年轻的时候，我为了画画，忽视了君君妈妈。为了画画，我经常东奔西跑，很少顾家。家里的大活小活，田里的重活，都是君君妈妈一个人在操劳。后来，君君妈妈操劳过度，我非常的自责。我发誓，要把沈家两个女儿拉扯大，给他们找个好女婿。可是，我忽视了他们的感受。在外人的眼里，我是一个合格的上门女婿；可在他们眼里，我不是个好父亲，君君，爸爸错了，原谅我。我终于看到你笑了，啊，这两天我快急死了。老公，辛苦你了。看到你父女和好，我再累也值了。其实我爸也挺不容易的，他进入我们沈家之后啊，又改名又改姓，这么多年了，他都没和亲戚联系过。你爸原来叫什么？王全贵。王全，我叫王辉。不瞒您说，我以前有个哥哥叫王全贵，从小过继给远房亲戚。听说就在这一带，这次来主要是寻亲的。王全贵，啊，爸，哎，小孔有很重要的事情要告诉你。啊啊，爸，我说了，你可不要太激动啊。怎么了？啊？之前我们遇到了一个叫王辉的人。他来村里找他的哥哥王全贵。啊，爸。爸。这些年，父母一直都很挂念你。他们临终的时候还抓住我的手，让我一定要找到你。直到这个时候，我才知道我还有个哥哥。母亲心里一直都很愧疚。当初条件不好，很早就把你送到外乡。肯定是吃了不少苦，他就是想知道你现在过得怎么样。今天看到你，我们兄弟姐妹心里也算是踏实了，也算是对父母在天之灵有一个交代吧。真没想到，那么多年过去了，我还能还能再见到亲人。你说史福根看的这个样子。他会怎么想？这可是犯大忌了。今天我能见到你，也了却了我一桩心愿。我知足了
。不过，阿大哥，我也是为了圆父母一个心愿。既然现在已经找到了你，一会儿我就回去了。嗯。以后我会去给爹妈上坟的。他干嘛呢你？哎，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事没事就是认主归宗吧。哎哎，沈贵在接待一个客人，在接待个客人。哎哎哎哎哎呀，这难怪，我要是他呀，现在生意做这么大，我也把心改过来，必须大半辈子，到老了还能光宗耀祖一下。不，你在说什么呢？这是啊。沈贵他亲弟弟来了，什么？沈贵，你这个没良心的，你竟然做出这种事情来！怎么了？怎么了？你不要忘了你当年是怎么答应你爸的。自从你招了这个小孔做上门女婿，你整个人都变了，这话也拿出来了啊！这亲也认了，你是不是连上门女婿都想反啊？你哪只眼睛看见了？我这位大哥，你误会了。我什么误会了？我哪只眼睛看见了？我两只眼睛都看见了，他们也都看见了。哦，我明白了，你们两个都串通好了是吧？我没猜错的话，这过不了几天，这里这全都不是老沈家的了。你妹妹。啊，你原来是为了这个啊？沈福根呐，沈福根，真是没想到啊！我小看你了。当年我把你从农场弄上来的时候。啊！我是怎么对你的？我对你不薄吧？你现在什么都好了，你，你这个没良心的！你才没良心呢！周大哥，你别着急，我听我解释好不好？解释什么？哎，你干嘛还动手了你啊？我动手怎么了？我真的动手了！你怎么跟你说的？啊！你怎么跟我大哥说的？哎呀，你你跟我这样了啊？等着我，等着我，我怕你啊！我怕你，我怕你啊！我怕你！别别吵吵，别动！他是我女婿啊！你敢动他，我跟你没有。爸，我儿子的女婿是吧？你走开！走开！走开！哎，别打了！别打了！别打了！我跟你没关系，别打了，走，走，走，找人帮忙，找人帮忙。爷爷，不好了，不好，你赶紧过去看看吧。潘老板要把师傅赶出饭店，你赶紧去看看。好，好什么呀？都打起来了，两个人。打死这个没良心的！啊，不是爷爷，你可能有误会。那师傅他，哎，现在不是跟你说这个的时候，你跟我走啊！你跟我走都。哎呀，打翻天了，你还得跟我说这个？哎呀，爷爷啊，你等着啊，不动啊，不动。包，包。你们都是一家人嘛，有什么话不能好好的说吗？我和他不是一家人，他沈贵就不能做沈记饭庄的老板？这是你们家里的私事，还是沈老爷子出面比较好？我爸都成这样了，就不要再给他添乱了。啊！爷爷来了！哎呦，沈老爷子，你来了。这个事啊，你就决定吧。爸，您怎么来了？啊？我不是说了吗？不要再给老人家添麻烦。你们，爸，饭店我不要了。爸，您放心啊，这饭店永远是沈家的。以后，不管我是姓猫还是姓狗，只要您愿意，我会照顾你一辈子的。大伯，我们不稀罕他，有我在，我会照顾你的。贵，贵。
乡亲们，今天我把大家召集在一块儿，是受沈老爷子的委托。大伯，爸，他已经中风好多年了，连他自己说什么做什么，他自己都不知道。你是不知道啊？可有人知道啊？包，你看，这就是老爷子他平时一直说的那个包包哎。这，就是沈老爷子要对你说的话。没想到爷爷虽然这么多年说不清话，但是他早在沈家的房产证上写了君君爸爸的原名。贵，贵，我是我的老丈人，最终还是提起了画笔，选择了他所钟爱的农民画，而且他把所有关于沈君妈妈的画作，全部挂在了饭店里。哟，孔爷爷，孔爷爷，妈，我找小孔啊，哎，他在忙啊，马上就要来。哦，好，哎，孔爷爷啊，哎呀，我想过了啊，这孩子还是跟你们家姓，姓孔。哎，不不，按规矩。还是应该姓沈呐、啊！不，姓孔。不，姓沈。姓孔。姓沈，姓沈。行行行。姓，不管姓什么啊，都是我们的孙子，对吧？那大爷虽然说我是个农民啊，但是这个觉悟还是有的。你这是这么想？那太好了。我回来了。哼，嗯，伯父您好，我练了中文再来见你的。神话说你是个非常好的爸爸，你会原谅我们的。他还说他的故乡是好的地方，我很喜欢中国，我愿意住在这里。神话说。你喜欢上门女婿，我给自己选了中文名字叫沈耀忠，以后就是你的上门女婿。哈哈哈，嗯。哎，王哥，算了算了，你别忘了，还有大森林呢。哦，大森林。这个世界就是这样，不是你征服别人，就是别人改变你。我的爷爷用他强大的气场和人格魅力，征服了他的民乐团，让他们成为了他的忠实听众。所以，啊，上门女婿不上门女婿没关系，姓什么也不要紧，只要老爷子高兴，全家就高兴了，这就叫家和万事兴啊！<笑>所有的人都在改变。只有我和沈君没有，或许我们也有改变。哎，宝宝来了！哎呀呀！哎呀！哎呀，宝贝，我的孙子！什么你的孙子？是我的孙子。哎呀，什么你的我的？反正是孙子啊！太可爱了，是吧？多可爱呀！都备好了。哎，孔爷爷，哎，入座。来来来，过来过来过来过来过来！哎呀哎呀！这就是我做上门女婿的故事。